sol... essa solenidade formatura, ela é um marco histórico para nossa cidade, né? Eu acho, aliás, não só para nossa cidade, creio para o litoral, porque é a partir de Imbé que nós temos a primeira guarda municipal armada do litoral norte. É, isso demonstra o compromisso que a nossa cidade tem com a segurança e com o próprio Estado. É, afinal de contas, o município está constituindo uma guarda municipal em razão é, de falta de material humano do Estado. Mas enfim, a gente sabe que quando acontecem os problemas, a população bate na casa do prefeito, vai falar com o prefeito, não vai falar com o governador. E por isso que nós... É, é, definimos por abraçar essa causa, assumir esse compromisso com a segurança pública e colocar no orçamento do município é, esse, essa, esse grande investimento. Eu não considero despesa, eu não posso falar como despesa, mas um investimento, porque é a partir daí também que eu entendo que nós teremos um grande diferencial aqui no litoral norte, no quesito investimento, é, na procura de imóveis, eu não tenho dúvida nenhuma que aquele cidadão que está no interior do estado, está em qualquer lugar do Brasil que hoje vai fazer uma opção por uma cidade litorânea, ele vai observar a cidade que tem mais cuidado, que tem mais zeladoria, mas acima de tudo a que é mais segura. Temos um grande, um grande programa de segurança pública que se chama o programa mais, é, em Bé Mais Seguro, que tem vários vetores, né? dentre eles é a guarda municipal, mas nós, eu posso também citar o cercamento eletrônico, o vídeo monitoramento, o, o investimento que se faz e o alinhamento com o Estado através da Polícia Civil, da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros e a própria integração com as empresas de segurança pública privadas na cidade. Ou seja, nós estamos trabalhando integrado. E as pessoas já observavam, antes mesmo desta formatura, Dessa, da, da formação de quase 50 novos agentes, uma, uma melhoria considerável na segurança pública. Creio que, a partir de agora, as pessoas vão observar mais e vão ter uma sensação, uma efetividade na questão da segurança pública. Então, é um momento histórico para a nossa cidade. Nós estamos vivendo uma, um, um imbé antes da guarda municipal e um imbé depois. Afinal de contas, a partir de domingo serão outras cinco viaturas 24 horas rodando permanentemente na nossa cidade. Hoje é um dia de glória para nós aí, é a conclusão de mais, de, mais uma etapa é, desse grande projeto que nós implementamos no início desse segundo mandato nosso, que é um projeto de segurança pública chamado Embé Mais Seguro. São vários vetores, a guarda municipal é um dos vetores, é, a formatura de hoje, na sexta-feira de hoje, é um ato solene, a guarda já entra em atividade já nesse domingo, a gente espera que a partir de domingo por todo sempre, com a possibilidade futura ainda de ampliação do potencial, do efetivo e da cobertura da nossa, do nosso projeto de segurança. É, e inicia, inicia muito bem. Né? A gente pode observar aqui, já está à exposição, cinco viaturas novas. A gente tem já conveniado com o governo federal, agora para o ano de 2020, a compra de outras seis viaturas. Então nós teremos uma total de, total de 11 viaturas, zero quilômetro. Todos, Quase... é, todos, todos esses investimentos têm a participação do governo federal e do governo não, estadual ou, ou mais com Deus. recurso próprio? Pelo contrário, a, as viaturas que nós já temos foram compradas com recurso próprio. Essas demais que vêm, essas seis viaturas, elas vêm através de uma emenda parlamentar do deputado Alceu Moreira, que destinou, através do Ministério da Justiça, 600 mil reais. Serão mais quatro caminhonetes, Toyota, 4x4 e mais dois veículos é, de pequeno porte, além das motocicletas. Né? A gente faz um comparativo com o que a nossa guarda municipal vai ter de estrutura, em efetivo de pessoal, são quase 50 guardas, né? e também pela estrutura de material e, e de veículos, nós teremos um efetivo, talvez não um efetivo, mas a estrutura maior do que a própria Brigada Militar do município vizinho de Tramandaí, que é quem nos atende durante o ano todo. Né? Nós, com 11 viaturas, teremos mais viaturas que a própria Brigada. E isso foi é, um projeto que nós desenvolvemos a pedido da população. A população deve saber também de que segurança pública não é responsabilidade do município. 
A responsabilidade de promover segurança para o cidadão é da União, é do Estado. E em virtude da deficiência do Estado, deficiência da União, o cidadão que se sente inseguro, que não consegue falar com o presidente da República, com o ministro, com o senador, né, que não consegue conversar com o governador, com o deputado, ele acaba procurando o vereador, acaba procurando o prefeito, o vice-prefeito, o secretário, para clamar por segurança. E nós, num grande debate, uma, uma, foi uma, esse projeto foi construído é, é, em conjunto com a sociedade, em conjunto com os outros entes, inclusive, com a Polícia Civil, com a Brigada Militar, com as empresas que atuam na área de segurança, a gente fez a construção desse projeto, que tem vários vetores e várias fases. Essa fase é a entrega para a população desse sentimento que a ostensividade da guarda, da viatura vai promover e num futuro próximo, né? num futuro muito próximo, porque os nossos guardas são guardas qualificados, todos concursados, que passaram por sete meses de treinamento, inclusive o treinamento para poder portar arma, nós teremos a guarda armada. A guarda armada no futuro próximo, que não inicia dessa forma, porque é a primeira turma. Sim. Né? A primeira turma que está que tá iniciando agora no domingo. Então, no futuro, nós vamos poder ter essa ostensividade com a guarda armada e, com certeza, com a ampliação da quantidade de câmeras que a gente tem na cidade, com cercamento eletrônico nas entradas e saídas da cidade que temos também, que já está implementado, com a central de vídeo monitoramento que já está implementada e dando resultado, auxiliando a segurança, auxiliando a Polícia Civil, auxiliando a Brigada Militar, a gente vai conseguir, uh, Deja, Acredito eu, é, montar um modelo de segurança municipal que vai ser modelo para o Estado, para o litoral com certeza, para o Estado e quem sabe se não para o país também.